வணக்கம் பகலவன் தொலைக்காட்சியின் இரவு நேர பிரதான செய்தி அறிக்கை செய்தி ஆசிரியர் தனு வி ஜே கே செய்திகளோடு இணைந்திருக்கும் நான் தனேஷிகா எமரன் விரிவான செய்திகளுக்கு செல்ல முன்னர் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் பட்டதாரிகளுக்கு பயிற்சி வேலை திட்டம் மே மாதம் பதினோராம் தேதி ஆரம்பம் நீ கொழும்பில் ஒருவர் அடித்து கொலை ரணில் விக்ரமசிங் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை ஏமாற்றியது உண்மைதான் சி வி கே சிவஞானம் கொரோனாவுக்கு பொதுமக்கள் மாஸ்க் அணிவது அவசியமில்லை தமிழக சுகாதார அமைச்சு தெரிவிப்பு ஐ பி எல் போட்டிகள் ஒத்திவைக்கப்பட மாட்டாது சவுரவ் காங்குலி தெரிவிப்பு தொடர்ந்து விரிவான செய்திகள் புதிதாக இணைத்துக் கொள்ளப்பட்டுள்ள பட்டதாரிகளுக்கான பயிற்சி வேலை திட்டம் மே மாதம் பதினோராம் தேதி ஆரம்பமாகும் என அரசு நிர்வாக உள்நாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சின் செயலாளர் ஸ்ரீபால கட்டியாராட்சி தெரிவித்துள்ளார் தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் கோரிக்கை காமிய இந்த தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது பட்டதாரிகள் அரசு சேவையில் இணைத்துக் கொள்ளப்படுவார்கள் என ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்ச தனது தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தில் அறிவித்திருந்தார் அதன்படியே பட்டதாரிகள் சேவையில் இணைத்துக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனர் தெரிவு செய்யப்பட்ட பட்டதாரிகளின் பேர் விபரம் நாளை மறுதினம் இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும் என அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் சிறிய விளம்பரடிவெளியினை தொடர்ந்து செய்திகளோடு இணைந்திருப்போம் மீரா ஆயுர்வேதிக் ஸ்பா ஜூனிக் சுவிட்சர்லாந்து பஞ்சகர்ம ஆயுர்வேத முறைப்படி பேஷியல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஆயுர்வேதிக் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் மற்றும் சோனா தெரப்பி பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் அனுபவம் சிறந்த சேவை மற்றும் ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான ஹாப்பி கஸ்டமர்ஸ் கால் டாக்டர் மீரா ஃபார் ஃப்ரீ கன்சல்டேஷன் மீரா ஆயுர்வேதா கான்ஸ்ட்லி ஸ்ட்ராசா எயிட் நீர்கொழும்பு பெரியமுள்ள பகுதியில் அமைந்துள்ள உணவகம் ஒன்றில் ஏற்பட்ட குழப்ப நிலையால் ஒருவர் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார் மேலும் இருவர் வெட்டு காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர் இந்த சம்பவம் நேற்றிரவு ஒன்பது முப்பது மணி அளவில் இடம்பெற்றுள்ளது வேனொன்றில் உணவகத்துக்குள் புகுந்த கும்பல் ஒன்று குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியதுடன் உணவக ஊழியர் ஒருவரை வெட்டி கொலை செய்துள்ளது மேலும் இருவர் வெட்டு காயங்களுக்கு உள்ளாகியுள்ளனர் கொலை இடம்பெற்றதை அடுத்து அந்த கும்பல் வேனில் ஏறி தப்பிச் சென்றுள்ளது சம்பவம் தொடர்பில் விசாரணை முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது என போலீசார் தெரிவித்திருந்தனர் ரணில் விக்ரமசிங்க தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை ஏமாற்றியது உண்மைதான் என வடக்கு மாகாண சபையின் அவைத் தலைவர் சி வி கே சிவஞானம் தெரிவித்துள்ளார் யாழ்ப்பாணத்தில் நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் இந்த விடயம் தொடர்பில் அவர் மேலும் கருத்து தெரிவிக்கையில் ரணில் எங்களை கை கழுவி விட்டது ஆக குறைந்தது அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேயே எங்களுக்கு தெரிய வந்துட்டு அதுவரையிலே அவர்களை நம்பினதும் உண்மைதான் அதோட கையை விரிச்சு போட்டு இதுக்கு நான் பொறுப்பில்லை வழிகாட்டல் குழுதான் பொறுப்பு சொன்னதோடையே ரணில் எங்களுக்கு அவருடைய பழுக்கல் போக்கு வெளிப்படையாக தெரிய வந்திருக்கு அதனுடைய அளவில் ரணில் எங்களை ஏமாத்தினது உண்மை தெளிவான உண்மை தெளிவாக தெரிய வந்தது அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி அதாவது அந்த அறிக்கை அரசியலமைப்பு அறிக்கை பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு இந்த குழப்பம் வந்த பொழுது இது சபையினுடையது எனது அல்ல என்று அவர் சொன்னவர் ரணில் தனித்து அல்ல அந்த பிரச்சனை ரணில் வேறு அன்றைய பிரச்சனை ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றுவது இந்த மஹிந்த அரசாங்கம் தொடர்ந்து இருப்பதை இப்பொழுதும் வருவதை நாங்கள் எதிர்த்திருக்கோம் அதுக்கு பின்னும் எதிர்த்திருக்கிறோம் அதுக்கு எந்த வழிமுறைகளோ அந்த வழிமுறைகள் எங்களால தொடர்ச்சியாக பின்பற்றப்படுறது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இனவாத அரசியலை பேசி பொதுமக்களிடம் இருந்து வாக்குகளை பெற்று தமிழ் மக்களுக்கு எந்தவித உதவிகளும் செய்யவில்லை என ஸ்ரீ டெலோ கட்சியின் தலைவர் ப உதயராஜா தெரிவித்துள்ளார் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் ஸ்ரீ ரெலோ கட்சி அலுவலகம் பொதுக்குடியிருப்பில் என்று திறந்து வைத்து உரையாற்றும் போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் இந்த விடயம் தொடர்பில் அவர் மேலும் கருத்து தெரிவிக்கையில் விடுதலை புலிகள் இருக்கின்ற காலகட்டத்தில் போத வஸ்து சிறுவ துஷ்பிரியங்களோ இது போன்ற குற்றங்கள் இங்கு இருந்ததே இல்லை என்பதை நான் நினைவு கூற விரும்புகின்றேன் தமிழீழ விடுதலை புலிகளால் உருவாக்கப்பட்ட தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இன்று மக்கள் பிரதிநிதிகளாக இங்கு பல நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் இருந்தும் இன்று பல இளைஞர் ஜோதிகள் தவறான வழியில் சென்று கொண்டு இருப்பதை கண்டும் காணாமல் இருக்கின்ற இந்த பிரதிநிதிகள் எவ்வாறு அந்த விடுதலை புலிகளின் தியாகங்களை அந்த விடுதலை புலிகளின் லட்சியங்களை முன்னெடுத்து இந்த மக்களை வழிநடத்த போகின்றார்கள் அல்லது இந்த மக்களுக்கான இருக்கக்கூடிய இன விடுதலை இந்த இனத்துக்கான தீர்வை பெற்றுத் தர போகின்றார்கள் என்பது சாதாரணமாக நான் நினைக்கின்றேன் இன்று பல இளைஞர் ஜோதிகள் வேலை வாய்ப்பற்ற சூழலால் தான் இன்று பலவிதமான தவறான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கின்றார்கள் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திற்கு நீரியல் வளத்துறை அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா இன்று விஜயம் ஒன்றை மேற்கொண்டுள்ளார் 
முல்லைத்தீவு புதுக்குடிவு பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட விஸ்வமடு கைவேலி வேனாவில் ஆகிய கிராமங்களில் மக்கள் சந்திப்பு மேற்கொண்டு அவர்களின் குறைநிறைகளை கேட்டறிந்துள்ளனர் பொதுமக்களின் வாக்குகளை பெற்று அரசியலுக்கு வந்த தமிழ் அரசியல்வாதிகள் மக்களுக்கு எந்தவித அபிவிருத்தி வேலைகளும் இளைஞர்கள் யுவதிகளுக்கான வேலை வாய்ப்புகளும் செய்து கொடுப்பதில்லை என கவலை தெரிவித்துள்ளனர் வாழ்வாதாரம் மைதானம் மற்றது அப்படி பல விடயங்களை முன்வைத்திருந்தார்கள் அதில் கடந்த காலங்களில் தீர்க்கப்படாமல் இருந்த பிரச்சனைகள் தொடர்பாகவும் கடந்த காலத்தில் ஆட்சியில் இருந்தவர்கள் சம்பந்தமாகவும் நாடாளுமன்றத்தில் அங்கம் வகிக்கின்ற தமிழ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுடைய செயல்பாடுகள் தொடர்பாகவும் விமர்சனத்தோடு அதிருப்தியோடு தங்களுடைய கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தி இருந்தார்கள் நான் அவர் அவர்களிடம் கேட்டிருந்தேன் இன்னும் ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதம் பொறு பொறுத்து கொள்ள சொல்லி தேர்தல் முடிந்த கையோடு உங்களுடைய சகல பிரச்சனைக்கும் நாங்கள் தீர்வு பெற்று தருவோம் என்பதை நான் சொல்லியிருக்கின்றேன் அனைவரும் சமம் என்னும் தொனிப்பொருளிலான மகளிர் தின நிகழ்வுகள் வவுனியா நகரசபை மண்டபத்தில் இன்று இடம்பெற்றுள்ளது வடக்கு மாகாண மகளிர் விவகார அமைச்சர் வவுனியா மாவட்ட செயலகம் மற்றும் அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்கள் இணைந்து இந்நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்துள்ளது மகளிர் விவகார அமைச்சின் செயலாளர் பாரதீஸ்வரன் தலைமையில் இடம்பெற்ற நிகழ்வில் முதன்மை அதிதியாக வடக்கு மாகாண பிரதம செயலாளர் ஆ பத்திநாதன் கலந்து கொண்டார் முன்னதாக மகளிர் அமைப்புகளின் உற்பத்தி பொருட்களின் கண்காட்சி விற்பனை கூடத்தை திறந்து வைத்த விருந்தினர்கள் அதனை பார்வையிட்டதனை தொடர்ந்து ஏனைய நிகழ்ச்சிகள் இடம்பெற்றன நிகழ்வில் மாகாண மன்ற ரீதியில் பெண் தொழில் முயற்சியாளருக்கான பரிசுகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டதுடன் குத்துச்சண்டை போட்டிகளில் பதக்கங்களை பற்றிருந்த வீராங்கனைகள் கௌரவிக்கப்பட்டிருந்தனர் திருவள்ளுவர் குரு பூஜை தினமான இன்று வவுனியா வைத்தியசாலை சுற்றுவட்ட வீதியில் அமைந்துள்ள திருவள்ளுவர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மலர் தூவி குரு பூஜை தினம் அனுஷ்டிக்கப்பட்டுள்ளது வவுனியா நகரசபையின் ஏற்பாட்டில் உபநகர பிதா சு குமாரசாமி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில் தமிழரவி சிவகுமாரன் மற்றும் தமிழ்மணி அகலங்கன் ஆகியோர் சிறப்புரைகளை நிகழ்த்தியிருந்தனர் நிகழ்வில் நகரசபை உறுப்பினர்களாக சந்திரகுலசிங்க மோகன் நா சேனாதிராஜா சுமந்திரன் தமிழ் விருட்சம் கண்ணன் நகரசபை ஊழியர்கள் பொதுமக்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டனர் அந்த மாநாட்டினாலே பயன் பெற்றவர்கள் எத்தனை பேர் என்று கேட்டால் மிக மிக சொற்பம் தமிழ்நாட்டிலே இருந்து பெருந்தொகையானவர்கள் கிட்டத்தட்ட நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு பேர் அவர்களுடைய படைபட்டாளம் என்று பல பேர் வந்து யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தை நம்பி நிறைய மக்களோடு அந்த விழா நடக்கும் என்று வந்தார்கள் ஆனால் நடந்தது என்ன முதல் நாள் ஆரம்ப நிகழ்ச்சிக்கு யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தினுடைய கைலாசபதி மண்டபமே சின்ன மண்டபம் அதில் அறவாசிக்கு கூட சனம் இல்லை அது மட்டுமில்லை தொடர்ந்த நிகழ்ச்சிகளிலே யாருக்கும் சரியான அறிவித்தல் இல்லை யாருக்கும் சரியான அழைப்பு இல்லை யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தினுடைய தமிழ்துறை என்ன செய்கிறது என்று கேட்கிறேன் அந்த தமிழ்துறையிலே இருக்கிறவர்கள் குண்டு சட்டைக்குள்ள குதிரையோட்டி கொண்டிருக்கிறார்களா வெளிநாட்டில் இருந்து வரும் பயணிகள் மற்றும் இளைஞர்கள் இரண்டு வார காலத்துக்கு தங்க வைத்து பரிசோதனை மேற்கொள்வதற்கு அனைத்து ஏற்பாடுகளும் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளது என்று ராணுவ ஊடக பிரிவு தெரிவித்துள்ளது வெளிநாட்டில் இருந்து வரும் பயணிகள் மற்றும் இலங்கையர்கள் இரண்டு வார காலத்துக்கு தங்க வைத்து பரிசோதனை மேற்கொள்வதற்கு அனைத்து ஏற்பாடுகளும் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளது என்று ராணுவ ஊடக பிரிவு தெரிவித்துள்ளது வெளிநாட்டவர்கள் இலங்கைக்கு வந்த பின்னர் அவர்களுக்கான மருத்துவ பரிசோதனையினை மேற்கொள்ளும் இறுதி ஏற்பாடுகள் கிழக்கு மாகாணத்தில் நிறைவு பெற்றுள்ளது இலங்கைக்கு வரும் சுமார் இரண்டாயிரத்தி பேர் வரையில் இரண்டு வார காலம் தனிமைப்படுத்தி மருத்துவ பரிசோதனை மேற்கொள்வதற்காக பூனானை மற்றும் கண்டக்காடு ஆகிய இடங்களில் அமைக்கப்பட்ட நிலையங்கள் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ளன ஏதாவது அவசர நிலைமை ஏற்பட்டால் தேர்தலாவையில் முன்னூறுக்கு அதிகமானவர்களுக்காக தங்குமிடம் வசதிகள் சுகாதார அமைச்சு பாதுகாப்பு அமைச்சு மற்றும் ராணுவ ஒத்துழைப்புடன் இவர்களுக்கான மருத்துவ வசதிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன சுகாதார அமைச்சின் அதிகாரிகள் சிரேஷ்ட முப்படை அதிகாரிகள் போலீஸ் அதிகாரிகள் உட்பட அனைவரும் குறித்த இரண்டு இடங்களின் தயார் நிலையினை மதிப்பீடு செய்வதற்காக இன்று காலை அங்கு சென்று பார்வையிட்டனர் அங்கு வருகை தந்த ராணுவ தளபதி இத்திட்டத்தின் முப்படைகளை தயார் நிலையினை அறிந்து கொண்டார் 
इन ये प्रमाण या किसे हो रांधवा आगे ना उन वात आरक्षा कर गे ना राठे अनेको जनता वटा किसी दुआ कारे मेन हानियाक नोना कारे टे काटो तो किरी बोले श्रीलंका वे तामत दिए लिंगी ने अनेको थोड़ा वाले का संसार देने का लगा लग दी विशेष में साउथ किसे स्ट्रीम एक करना बना राजा कारी लंका वे साउथ की आमात्यांश सहा त्रिविध हमुदा में संबंधित आठ तो करना बना हथिकरु जनात तुम्हारे मागे पेनवी में आटे तेयानु तमाई हथिकरु जनादि बिंदु माविसिन तीर ने करुं लब्बुए में प्रदेशे कांदा कार्डुसा ये वाके में पूनानी निरोधान मध्यस्थान एक पीठे भी मटर राजे विसिन दनुं दिल दिबा दिन दला पी दे करनो अकेला ओ हपी Indonesia Mile சீனாவில் கொரோனா வைரசுக்கு பலியானவர்கள் நண்ணிக்கை நாளாயிரதை தாண்டி உள்ளது இந்தியாவில் கொரோனா வைரசுக்கு பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நண்ணிக்கை நாப்பத்தவிலாக அதிகரித்துள்ளது தமிழகத்தில் காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்த ஒருவருக்கு கொரோனா பாதிப்பு இருப்பது உறுதியாகியது இவருக்கு சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது அவரது உடல்நிலை சீராக இருக்கிறது என சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்திருந்தார் சென்னை கீழ்ப்பாக்கத்தில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் கருத்து தெரிவிக்கையில் தமிழகத்தில் கொரோனாவினால் பாதிக்கப்பட்டு சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் நபருடன் நெருங்கிய தொடர்பு இருந்த ஏழு பேர் உட்பட்ட எட்டு பேரிடம் நடந்த பரிசோதனை அவர்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இல்லை என தெரிய வந்துள்ளது அமெரிக்காவிலிருந்து வந்து கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெற்ற பதினைந்து வயது சிறுவன் இன்று டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்படுவார் கொரோனாவுக்கு பொதுமக்கள் மாஸ்க் போட வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை தமிழகத்தில் ஒருவரை தவிர யாருக்கும் கொரோனா பாதிப்பு இல்லை என தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்காவிலும் மிக வேகமாக பரவி வரும் கொரோனா வைரஸ் தொற்றினால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஆறாக உயர்ந்துள்ளது அத்துடன் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்கு பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை எழுநூற்றி பதினேழாக அதிகரித்துள்ளது பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் எனினும் சிலரின் நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளதால் உயிரிழப்பின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கக்கூடும் என அச்சம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இது தவிர அமெரிக்காவின் முப்பத்தாறு மாநிலங்களில் கொரோனா வைரஸ் வேகமாக பரவி வருவதால் நியூயார்க் கலிபோர்னியா ஒரேகான் உள்ளிட்ட எட்டு மாநிலங்களில் சுகாதார அவசர நிலை பிரகடனம் செய்யப்பட்டுள்ளது வெள்ளை மாளிகை பணியாளர்கள் குழு தலைவரும் வடக்கு கரோலினா பிரதிநிதியுமான மார்க் மிடோஸ் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு அவரது உடல்நிலை கண்காணிக்கப்படுகின்றது உலக நாடுகளின் எதிர்ப்பை கண்டுகொள்ளாது செயற்பட்டு வரும் வடகொரியா மீண்டும் ஏவுகணை சோதனை செய்துள்ளதாக தென்கொரியா தெரிவித்துள்ளது வடகொரியாவின் கிழக்கு கடற்கரை பகுதியில் உள்ள ஹாம்யோங் மாகாணத்தில் உள்ள சோன்டாக் பகுதியில் மூன்று ஏவுகணைகள் ஏவப்பட்டதாக தென்கொரிய இராணுவம் குறிப்பிட்டுள்ளது மேலும் இதுபோன்ற ஏவுகணைகள் ஏவப்படலாம் எனவும் நிலைமையை உன்னிப்பாக கவனித்து வருவதாகவும் தென்கொரிய இராணுவம் குறிப்பிட்டுள்ளது முன்னதாக கடந்த வாரம் வடகொரியா அடையாளம் தெரியாத இரு வகையான ஏவுகணைகளை கடலில் ஏவி பரிசோதித்தமை குறிப்பிடத்தக்கது கடந்த மூன்று மாதங்களில் வடகொரியா ஏவுகணை சோதனை நடத்தியது இது இரண்டாவது முறையாகும் தொடர்பான விளையாட்டுச் செய்திகள் IPL போட்டிகள் ஒத்திவைக்கப்பட மாட்டாது என இந்திய கிரிக்கெட் நிறுவன தலைவர் சவுரவ் கங்குலி தெரிவித்துள்ளார் பதிமூன்றாவது ஐ பி எல் இருபதுக்கு இருபது கிரிக்கெட் போட்டி மும்பையில் எதிர்வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி ஆரம்பமாக உள்ளது கொரோனா வைரஸ் இந்தியாவிலும் பரவுவதால் இந்த போட்டி தள்ளி வைக்கப்படலாம் என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது இதற்கிடையில் மராட்டிய மாநில சுகாதாரத்துறை மந்திரி ராஜேஷ் டோப் அளித்த ஒரு பேட்டியில் மக்கள் ஒருடத்தில் இருந்து அதிக அளவில் கூடும் போது அங்கு ஒருவருக்கு கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் இருந்தாலும் அது வேகமாக மற்றவர்களுக்கு பரவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது எனவே சிறிது காலத்துக்கு மக்கள் கூடும் நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவதை தவிர்க்க வேண்டும் எனவே ஐ பி எல் போட்டியை தள்ளி வைக்கலாமா என்பது குறித்த ஆலோசனை நடைபெற்று வருகிறது என்று கூறியிருந்தார் இதுகுறித்து இந்திய கிரிக்கெட் நிறுவன தலைவர் சவுரங் கங்குலி கூறுகையில் ஐ பி எல் போட்டியை தள்ளி வைக்கும் எண்ணம் எதுவும் இல்லை போட்டி திட்டமிடப்பட்டபடி நடைபெறும் இந்த போட்டியுடன் தொடர்புடைய அனைத்து தரப்பினருக்கும் போட்டிக்கு முன்னதாகவும் போட்டியின் போதும் அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் உறுதியளித்துள்ளார் 
இங்கிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடருக்கான இலங்கை குலாம் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது திமுத் கர்ணாரத்ன தலைமையிலான குலாத்தில் பதினாறு வீரர்கள் இடம்பெற்றுள்ளன நட்சத்திர துடுப்பாட்ட வீரர் குசல் ஜனித் பெரேராவிற்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள குலாத்தில் வாய்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த வருடம் ஆகஸ்ட் மாதம் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரின் பின்னர் குசல் ஜனித் பெரேரா இலங்கை டெஸ்ட் அணியை பிரதிநிதிப்படுத்த உள்ளார் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள குலாத்தில் முன்னாள் அணித் தலைவர் ஆஞ்சலோ மெத்தியூஸ் கோஷல் மென்டிஸ் தினேஷ் சாந்திமால் தன்சே டி செல்வா ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர் இலங்கை மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடர் எதிர்வரும் பத்தொன்பதாம் திகதி காலை சர்வதேச மைதானத்தில் ஆரம்பமாக உள்ளது அதற்கு முன்னதாக இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவன தலைவர் அணியும் இங்கிலாந்தும் நாலு நாட்கள் கொண்ட பயிற்சி போட்டியில் மோத உள்ளன கொழும்பு பி சாரா ஓவர்ஸ் மைதானத்தில் அந்த பயிற்சிகள் போட்டி இடம்பெற்றுள்ளன கொழும்பு பி சாரா ஓவல் மைதானத்தில் அந்த பயிற்சி போட்டி நடைபெற உள்ளது சர்வதேச ஒரு நாள் போட்டிகளுக்கான பங்களாதேஷ் அணியின் புதிய தலைவராக தமிம் இக்பால் பெயரிடப்பட்டுள்ளார் இதற்கு முன்னர் கடந்த வருடம் பங்களாதேஷ் அணியை தமம் இக்பால் மூன்று சர்வதேச ஒரு நாள் போட்டிகளில் வழிநடத்தியுள்ளார் கடந்த வருடம் சிம்பாப்வேக்கு எதிரான சர்வதேச ஒரு நாள் தொடரில் பங்களாதேஷ் சார்பாக ஏழாயிரம் ஓட்டங்களை கடந்த முதலாவது வீரர் என்ற சிறப்பை தமம் இக்பால் பெற்றிருந்தார் போட்டி நிறைவுக்கு வந்த ஜிம்பாப்வேக்கு எதிராக ஒரு நாள் தொடருடன் மோஸ்டபி மொடிசா அணி தலைவர் பொறுப்பிலிருந்து விலகியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது இத்துடன் பகலவன் தொலைக்காட்சியின் செய்திகள் நிறைவடைகின்றது தொடர்ந்தும் பகலவன் தொலைக்காட்சியுடன் இணைந்திருங்கள்